வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸில் டேர்ம் டூவில் முகலாய பேரரசு அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தில் பாபரை மட்டும் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு முக்கியமான முகலாய பேரரசர்களோட வேலைகளையும் அவங்க பண்ண சாதனைகளையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆறு முக்கியமான முகலாய பேரரசுகளோட காலகட்டமும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து பாபரை பற்றி அவரோட காலகட்டம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது வரைக்கும் பாபருக்கு அப்புறம் ஹுமாயூன் அக்பர் ஜஹாங்கீர் ஷாஜஹான் அவுரங்கசீப் இவங்கெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஆறு பேர் ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாபரோட காலகட்டம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து அடுத்தடுத்த காலகட்டம் எல்லாமே வந்து பார்க்கலாம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாபர் வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்தியாவில் ஒரு புதிய சகாப்தம் அதாவது ஒரு புதிய பேரரசை வந்து உருவானுச்சு சூர் வம்சத்தை சேர்ந்த ஷெர்ஷா வந்து இடையில ஒரு குறுகிய காலம் வந்து ஆட்சி பண்ணாரு அதை தவிர்த்து பார்க்கும்போது முகலாயர் ஆட்சி வந்து கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு வரைக்கும் நடந்துச்சு இடையில ஷெர்ஷா வந்து கொஞ்ச காலம் ஆட்சி பண்ணாரு அதை தவிர்த்து பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு வரைக்கும் முகலாயர் ஆட்சி வந்து நடந்துச்சு இந்த ஆண்டுகளில் தான் வந்து இந்த முகலாய பேரரசனோட புகழ் வந்து ஆசியா ஐரோப்பா முழுக்க வந்து பரவணுச்சு இந்த ஆறு முக்கியமான முகலாய பேரரசர்களுக்கு அப்புறம் தான் பேரரசு வந்து சிதைய ஆரம்பிச்சது பாபரோட காலகட்டம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது வரைக்கும் இவரோட மூதாதையர்களை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் முகலாய பேரரச நிறுவனது யாருன்னு கேட்டா ஜாஹிருதீன் முகமது பாபர் கேட்கலாம் இந்தியாவில் முகலாய பேரரசை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் மூணு பேர் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மாறி மாறி கொடுத்தாங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஜாகிருதீன் முகமது பாபர் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்தியாவில் முகலாய பேரரச நிறுவனது முகல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து பாபரோட மூதாதிகர்கள் கிட்ட நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அவரோட அப்பா வழியில அதாவது பாபரோட அப்பா வழியில பார்க்கும்போது பாபரோட தாத்தா வந்து தைமூர் ஓகேவா அப்பா வழியில வந்து பாபரோட தாத்தா வந்து தைமூர் இதே வந்து அம்மா வழியில பார்க்கும்போது அவரோட தாத்தா வந்து தாஷ்கண்டை சேர்ந்த யூனுஸ்கான் அப்படிங்கிறவர் அப்பா வழியில வந்து தைமூர் அம்மா வழியில வந்து தாஷ்கண்டை சேர்ந்த யூனுஸ்கான் அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து மாபெரும் மங்கோலிய அரசு செங்கிஸ்கானோட பதிமூன்றாவது தலைமுறை வாரிசு எப்ப பிறந்தாரு பாபர் எப்ப பிறந்தார் இது வந்து முக்கியம் ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூன்றுல பிப்ரவரி பதினாலு அன்னைக்கு பிறந்திருக்காரு திரும்ப சொல்றேன் பாபர் பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூன்று பிப்ரவரி பதினான்கு அவருக்கு வந்து ஜாகிருதீன் முகமது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சாங்க ஜாகிருதீன் அப்படின்னா என்னன்னா நம்பிக்கையை காப்பாத்துறவர் இதுதான் வந்து மீனிங் ஜாகிருதீன் அப்படிங்கிற மீனிங் வந்து நம்பிக்கையை காப்பாத்துறவர் அதுக்கப்புறம் தன்னோட பனிரெண்டாவது வயசுல பன்னெண்டு வயசுல மத்திய ஆசியால ஒரு சின்ன அரசான பர்கானாவை வந்து பரபர சொத்தா அவர் கிடைச்சது அவருக்கு பன்னெண்டு வயசு ஆகும்போது மத்திய ஆசியால பர்கானா அப்படிங்கிற இடம் வந்து பரபர சொத்தா அவர் கிடைச்சது ஆனா ரொம்ப சீக்கிரமே வந்து அங்கிருந்த உஸ்பெக்குகளால துரத்திடிக்கப்பட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து பாபர் வந்து காபூலோட ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டாரு வந்து பாபர் அடுத்து முகலாய பேரரசுக்கான அடித்தளம் பாபர் வந்து காபூல்ல இருந்தப்போ தைமூரோட இந்திய படையெடுப்புல நினைவுகளால தூண்டப்பட்டு கிழக்கு நோக்கி தமது பார்வையை திருப்பினார் என்ன சொல்றாங்கன்னா பாபர் வந்து காபூல்ல இருந்தப்போ வந்து அவரோட தாத்தா வந்து தைமூர் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அவர் வந்து இந்திய இந்தியா மேல படையெடுப்பு எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் ஞாபகம் வந்து அவர் வந்து இந்தியா மேல படையெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுல காபூல பிடிக்கிறாரு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுல வந்து காபூல வந்து பிடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இதே வருடம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சுலயே வந்து இந்தியாவை இந்தியாவை பார்க்க வந்து தன்னோட முதற் படையெடுப்பை வந்து பண்றாரு முதல் முதலாக இந்தியா வந்து நோக்கி படையெடுப்பு எடுத்த வருடம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சு இருந்தாலுமே வந்து அஹ் அதே நேரத்துல வந்து மத்திய ஆசியா இந்த பகுதியிலையும் வந்து அவர் கவனம் வந்து செலுத்த வேண்டியிருந்துச்சு இந்தியா பக்கம் மட்டும் முழுக்க வந்து அவரால் கவனம் செலுத்த முடியலை 
அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் வந்து பஞ்சாப் வரைக்கும் தான் வந்தார் அதுக்கு மேலே வந்து அவர் வந்து ஆசைப்படலை அந்த சமயத்தில் தான் வந்து அவருக்கே வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு ஸோ என்னென்னா ரெண்டு பேர் வந்து அவரை பார்க்க வந்தாங்க யாருன்னு அப்படின்னாக்கா தௌலத் கான் லோடியோட மகன் திலாவர் கான் அப்படிங்கிறவரும் டெல்லி சுல்தானோட மாமனார் ஆலம் கான் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் வந்து காபுல் வந்தாங்க வந்து இவரை பார்க்க வந்தாங்க சார் தௌலத் கான் லோடியோட மகன் திலாவர் கான் டெல்லி சுல்தானோட மாமனார் ஆலம் கான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்க வராங்க இவங்க எதுக்காக வர்றாங்கன்னா டெல்லி சுல்தானா இருந்த இப்ராஹிம் லோடிய வந்து பதவியிலேருந்து எடு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறதுக்காக வர்றாங்க ஸோ இதனால் உருவாகிறது தான் வந்து இந்த பானிபட் போர் இது வந்து நடந்த வருடம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் முதலாம் பானிபட் போர் நடந்துச்சு இதில் வந்து பாபர் வந்து இப்ராஹிம் லோடியை தோற்கடிச்சார் டெல்லியையும் ஆக்ராவையும் வந்து பிடிச்சார் ஸோ இப்படி தான் வந்து முகலாய வம்சத்தோட ஆட்சி ஆக்ராவை தலைநகராக வச்சுக்கிட்டு ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு இந்த ரெண்டு பேர் வந்ததுன்னா வந்து அவர் வந்து டெல்லியை பிடிக்கிறதுக்கும் ஆக்ராவை பிடிக்கிறதுக்கும் வந்து ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சது இப்ராஹிம் லோடியை தோற்கடிச்சார் அடுத்து பாபரோட இராணுவ ஆக்கிரமிப்புகள் ஸோ இருபத்தி ஆறில் அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் வந்து பானிபட் போர் நடந்துச்சு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழில் வந்து ராணா சங்கா ராணா சங்கா அப்படிங்கிறவரையும் அவரோட ஆதரவாளர்களையும் வந்து தோற்கடிச்சார் எந்த இடத்துல தோற்கடிச்சாருன்னா கன்வா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து தோற்கடிச்சார் அப்போ வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழில் நடந்த போர் வந்து கன்வா போர் அதாவது அந்த இடத்த வச்சு சொல்கிறாங்க கன்வா போர்னு இந்த கன்வா போரில் யாரை தோற்கடிச்சாருன்னு கேட்டால் ராணா சங்காவை தோற்கடிச்சார் எல்லாமே முக்கியம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு கன்வா போர் யாரை தோற்கடிச்சார் ராணா சங்கா இல்லை வந்து இது வந்து எங்கே நடந்துச்சுன்னு கேட்கலாம் கன்வா அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்துச்சு அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து சந்தேரி போர் அதாவது சந்தேரி தலைவருக்கு எதிரான போரில் ஜெயிச்சார் அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழில் கன்வா போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டில் சந்தேரி போர் அடுத்தது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் வங்காளம் பீகார் இந்த இடத்த சேர்ந்த ஆப்கானிய தலைவர்களை வந்து ஜெயிச்சார் இது எல்லாமே வந்து வரிசையாக நடக்குது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு கன்வா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு சந்தேரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் வங்காளம் பீகாரை சேர்ந்த ஆப்கானிய தலைவர்களை வந்து ஜெயிச்சார் ஆனால் அவரோட வெற்றிகளெல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதில் பாபர் வந்து இறந்து போயிட்டார் பாபர் வந்து இரண்டு மொழிகளில் வந்து புலமை வாய்ந்தவராக இருந்தார் என்ன மொழினா துருக்கியம் பாரசீகம் இந்த ரெண்டு மொழிகளில் வந்து புலமை இருந்துச்சு அவருக்கு அடுத்து அவரோட சுயசரிதை வந்து எழுதியிருக்காரு அந்த சுயசரிதையோட பேர் வந்து துசி கி பாபரி துசி கி பாபரி அப்படிங்கிறது பாபரோட சுயசரிதை இதில் வந்து இந்துஸ்தான் பற்றி அவரோட கருத்துக்களையும் விலங்குகள் செடிகள் மரங்கள் மலர்கள் கனிகள் குறித்தும் பதிவு பண்ணியிருக்காரு செங்கிஸ்கான் வந்து அவரோட மகன்களில் யார் வந்து தகுதியானவராக இருக்காரோ அவரை வந்து அவரோட வாரிசாக நியமிச்சிருந்தார் அந்த மரபில் வந்தவர் தானே பாபர் அதனால் வந்து அவருமே வந்து தனக்கு பிடிச்ச அவரோட மூத்த மகன் ஹுமாயூனை தன்னோட வாரிசாக வந்து அறிவிக்கிறார் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க இவர் யாருன்னா ராணா சங்கா நம்ம பார்த்தோம்ல கன்வா போரில் வந்து தோற்கடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்ல அவர் வந்து அவரோட ஃபோட்டோ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி நடந்தது கன்வா போர் ஸோ இதோட வந்து பாபரை பற்றி கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல முடியுது அடுத்து வந்து ஹுமாயினை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து திரும்ப பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம்னா பாபரோட காலகட்டம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாபரோட முழு பேர் வந்து ஜாகிருதீன் முகமது பாபர் அப்புறம் வந்து அவரோட தாத்தா வந்து அப்பா வழியில் பார்க்கும்போது தைமூர் அம்மா வழியில் பார்க்கும்போது யூனுஸ்கான் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூன்று பிப்ரவரி பதினாலில் பிறந்தார் ஜாகிருதீன் முகமது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சாங்க பன்னெண்டு வயசில் மத்திய ஆசியாவில் ஒரு சின்ன அரசான பர்கானா வந்து ஒரு பரம்பரை சொத்தாக கிடைச்சிது இருந்தாலுமே அவர் வந்து அது கன்யூஸாக இருக்க முடியல அங்கே இருக்க உஸ்பெக்குகளால் வந்து துரத்தடிக்கப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து காபூலோட ஆட்சி வந்து கிடைச்சிது பாபர் வந்து காபூலில் இருந்தப்போ வந்து இந்தியா மேலே படையெடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து அவருக்கு வந்துச்சு அதனால் முதல் படையெடுப்பை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சில் வந்து நடத்துகிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நான்கு வரைக்குமே அவர் பஞ்சாபை தாண்டி வரலை 
ஆனா அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்துச்சு என்னன்னா ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ரெண்டு பேர் யாருன்னா திலாவர் கான் அப்படிங்கிறவரும் ஆலம் கான் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து டெல்லி சுல்தானா அப்ப இருந்த இப்ராஹிம் லோடிய வந்து பதவி விட்டு நீக்கணும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க வந்தாங்க அதனாலதான் அவர் வந்து டெல்லியும் ஆக்ராவையும் குடிச்சாரு அப்ப நடந்த முக்கியமான போர் தான் முதலாம் பாணிபட் போர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஆறு இதுலதான் வந்து டெல்லியையும் ஆக்ராவையும் வந்து குடிச்சாரு இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் லோடிய வந்து தோற்கடிச்சாரு அடுத்து வந்து பாபரோட இராணுவ ஆக்கிரமிப்புகள் அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழுல கண்வா போர் நடந்துச்சு ராணா சங்காவை வந்து தோற்கடிச்சாரு இருபத்தி எட்டுல சந்தேரி தலைவருக்கு எதிராக போர் பண்ணாரு இருபத்தி ஒன்பதுல வங்காளம் பீகார் இந்த இடங்கள்ல சேர்ந்த ஆப்கானிய தலைவர்களை ஜெயிச்சாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதுல பாபர் வந்து இறந்து போயிட்டாரு சோ இவர் வந்து துருக்கிய பாரசீக மொழிகள்ல வந்து புலமை வாய்ந்தவராக இருந்தாரு துசிகி பாபரி அப்படின்னு தன்னோட சுயசரிதுல இந்துஸ்தான் பற்றி அவரோட கருத்துக்களை வந்து குறிப்பிட்டு கூறியிருக்காரு அவர் வந்து தன்னோட வாரிசா வந்து ஹுமாயனா அறிவிச்சாரு இந்த பாபரோட ஆட்சி காலம் வந்து காலகட்டம் கொடுத்துருக்கு வந்து அவர் வந்து இந்த பாணிபட் போர் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நாலு வருஷம் அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பதுங்கிறது அவர் வந்து இந்தியாவில ஆட்சி செஞ்ச அந்த காலகட்டம் ஸோ அடுத்த வீடியோல வந்து ஹுமாயன் பத்தி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ஓல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண